Всем привет, ребята, в этом видео я расскажу о своих неловких ситуациях. Думаю, можно начинать. В детстве, когда я была маленькая, я походила в садик. Многие туда могли ходить. Ну и вот у меня там была моя любимая палочка. Да-да, именно палочка. Вот такая палочка. Господи, что я думала? Ладно, дальше. И вот один раз мы с ней дети заходим все внутрь. У нас у нас начинается золушки. И дождь пошел. Представим. И я так хотела успеть не попасть под дождь, что кинула палочку и пошла в павильон. Представим, что это павильон. И у нас сегодня все сидят в павильоне. А после того, как дождь окончился, я встаю, бегу за палочкой и вижу, что палочки здесь нет. И я начинаю жить на, на весь двор. А потом я лагу маме, мне делать жидко разгадывать. И мне бы уделилась палочкой. Да, было прям я шикарно умно придумала, конечно, потерять палочку, которая мне вообще не нужна. Ладно. Ладно, вторая ситуация. Ладно, это вторая ситуация. Не знаю, можно ли назвать ее как бы неловкой. Ну, в общем, я же разрушала на ней, да. Про 4 то ли 3 сентября. Я ждала свою подругу. И тут маме позвонили, попросили, чтобы подошли, не помню, кто ли к девочке. Ну и, конечно, я, я услышала, что, ну, когда, ну, то есть мы его, они вышли на прогулку, дедушка, и мы попросили, он попросил встретить нас. Конечно, пошли к нему, а когда он встретились, мы шли, ну, к, к ним дома. Я услышала о том, что они говорят о продлении. И знаете, что вы думаете? Я сразу начинаю спрашивать папу. Папа, а ты меня отправишь на продленку? Он говорит, да. И я как сумасшедшая начинаю кричать. Не знаю, были там люди, не помню. Но я начинаю кричать. Для меня было неловко. После этого я вела себя очень тихо. Еле разговаривала. Это была моя вторая ситуация. Следующая. Ладно, ребят, я не знаю, как для меня это было неловко, но, по-моему, для меня это было ловко, либо неловко. Ну, в общем, вот так. Смотрю я, значит, не помню кого. Ребят, я скоро верну. Ладно. Я не знаю, как для кого она была неловкой. Ну, для меня, да. Смотрю, не помню кого. Но это было... Ну, я смотрю, не помню. Те, кто такой в хаке, ну, не... От э, Родникс. Ну, от... Это лайфхак был не про Робокс. В общем, смотрю, я такие лайфхаки, не помню от кого. И тут нападает на такой лайфхак. Яблоко заряжает телефон. И я, конечно, своим тупым мозгом думаю что это правда. Сначала показывал маме, потом пап. И папа говорит, что это типа ну ерунда, это неправда. А я ему не поверила. А потом в конце ролика говорится, что они обманули, типа нас в ТикТоке обманули. И, и потом мне становится стыдно, что я подумала, что я ну, сказала папе, что это правда. Хотя папа отгадал, что это было неправда. Вот мне тогда стыдно было. Ладно. Это моя последняя ситуация. Всем пока.